Good evening, guys. Si están viendo o escuchando, mejor dicho, este video. Eh, bueno, creo que sepan que el día de hoy vamos a hacer lo que es un tutorial prácticamente para dar un repaso de los temas que hemos estudiado hasta el momento. ¿Cuáles han sido esos temas? Hemos visto lo que es el, es el name, que identificar what is the full, what is the, um, the last name, ¿sí? Hemos identificado realmente cómo decir, cómo expresar el nombre en inglés utilizando el verb to be. En este caso, si yo les pregunto what's your name o what is your name utilizando la estructura larga, usted ya es consciente y capaz de poder reaccionar o replicar a mi pregunta diciendo ok, my name is y luego su nombre, ¿sí? Entonces, Vamos a escuchar nuevamente lo que es la question y lo que es la respuesta. Hi, what's your name? Hi, my name is Odiel. ¿Sí? Entonces, miren cómo nosotros podemos hacer ese juego entre las questions y lo que son las answers. ¿Ok? También eh, pudimos nosotros estudiar lo que son los greetings. ¿Sí? No sé si se acuerdan. Tenemos... Eh, Dos tipos de greetings, ¿sí? los, um, los formal y los eh, informal o not, not formal. ¿sí? Tenemos el hi, tenemos el, el, el what's up, what's new, what's going on, eh, as part of the informal ones. ¿sí? Pero también tenemos los formal, como el good morning, el good afternoon, el good evening, and so on. <coughs> Ok, hi, Edras. Ok. Okay, Edras, what we are, we are going to do is vertically a general review about we, what we have learned so far, okay? According to the last topics that we developed, okay, some days ago, um, we studied the greetings, the variables, the numbers, the colors, um, the name, and how we can express the name by using the, the, um, the bird to be, okay? So that is practically what we are going to do in this in this minutes, okay? So um, I will be grateful if you are ready to participate and make this time something actively, okay? Um, yeah, it's more appropriate for you if you participate because you will try to recap important information or, or your prior knowledge about the topics. Okay, if you have any question or any doubt, don't hesitate on hit me up, okay? Here in the message box, or you can put your microphone on and say, I have a question, Mr. Or, just say the question, okay? So what I said before is that we have uh, different, different, different readings, okay? Readings are uh, like formal and non uh, formals okay? When we talk to someone that we have, okay, um, I don't know, more, um, how can I say this? That this person is like our friend, okay? We can use inf informal readings. For example, what's up, what's new, what's going on. But when we are talking about with our, when we are talking to our um, boss, for example, or supervisor or forehand man in our in our company or in our, in our workplace, we say good morning, good afternoon, miss, mister. Okay. Because we are more respectful with them. Okay, this is very clear <clears throat> that policy in all the companies be respectful 
with the boss or the super supervisors or with the I don't know the the four hands or I don't know the doctors and the engineers etc. Okay, more respectful. Okay, what else? We studied the colors. Okay, in any anywhere we go around, we see colors. We see colors in the trees. We see colors on the streets. We see colors around around us okay the sky is blue the clouds are white and the trees are green okay and so on okay, we have many many colors but the basics are yellow red blue uh, green gray black okay um what else we have um, orange, okay, pink, purple, brown, okay, and so on. We have many, many colors, okay. <clears throat> then we move to uh, the numbers, okay. We have infinitive numbers, right? From zero to 100 to 200 to 3, 4, 5, 6, 7, 1,000, 2,000, 3,000, 1 million, 2 million, etc. Okay, we have many, many, many numbers. Okay, it is impossible, right, to learn everything about numbers or the, um, the pronunciation or the written form of the number from zero to 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 one million, for example, it is it is a hard work. Okay, it's not impossible, but it is hard work. Okay, it's not rocket science, but it is a hard work. Okay, so we learn from zero to one hundred because this is uh this quantity is practically what we use in in our daily activities. Okay, but our task is to go beyond to learn more than 100. This is basically our task to learn more about that. Okay, so we have number zero, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, okay, <clears throat> 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 50, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 80, <clears throat> okay, 50, 80, <laughs> 60, okay, 61, 62, okay, and so on, okay, from 0 to 100 is practically your task in this level, okay, to learn then from 0 to 1, 100, okay. Any question, Eras? Or everything is okay? ¿Alguna duda? ¿Pregunta o todo está, o todo está bien? No, todo está bien, Ticho. <coughs> ok, perfecto. Hoy lo dejaron solo los compañeros. <coughs> y me abandono. <coughs> ya lo dejaron solo. <coughs> Pero de igual manera estamos grabando esta clase para ya tenerla en nuestro video, en nuestro repertorio de YouTube para que ellos lo puedan ver later on, ok entonces solamente vamos a proyectar lo que es la primera live worksheet para luego pasar con el tema del día de hoy <coughs> ok, ellos van a tener la asignación de poder chequear el video eh, después, sí, porque eran 30 minutes para poder elaborar las que son las two live worksheets y lo que resta del tiempo venir a la tutoría para poder hacer un repaso en conjunto, ya que el día jueves tampoco se pudieron conectar antes de lo que es Semana Santa, <coughs> ¿sí? Entonces, 
sadly, ellos no se conectaron. <coughs> okay. Entonces, um, what color is it? Okay. Entonces, esa actividad consistía en darle click on the speaker, ¿sí? Aquí en el, en el parlantito este, y escuchar para luego poder seleccionar la respuesta correcta. Entonces, si nosotros pulsamos, No sé si logro escuchar. Red. Red. Sí, sí se escucha. ¿Sí? Ok, entonces nos, nosotros escuchamos como red. Ok, pero de red, we have blue and we have yellow. This is red. Ok, entonces <coughs> seleccionamos la respuesta que nosotros consideramos indicada. Luego volvemos otra vez, click on the speaker. Green. Green. <coughs> Tenemos blue, green, and red. Okay. Seleccionamos la que consideramos correcta. Luego otra vez, click on this. Yellow. Yellow. We have green, pink, and yellow. <coughs> ok. Y de esta manera vamos nosotros completando esa la worship. Pink. Pink. <coughs> The next one is... Black. Black. And the last one. Blue. Is color blue. <clears throat> Once you finish. Okay. We have to scroll down to see the second line word. Okay. This is about numbers from one to ten. Okay. This activity consists on listen first and then draw and drop. Okay. ¿Qué significa draw? Drag significa como arrastrar, ¿sí? <coughs> y drop significa como soltar, por así decirlo. ¿Sí? Entonces nosotros tomamos una cartita, por así decirlo, una, una carton box y la colocamos en el lugar apropiado. ¿Sí? Entonces escuchamos primero. Four. Oh. Ok. It says four. Entonces, nosotros, nosotros draw, la que consideramos correcta, y nosotros drop. ¿Ok? Listen. One. Nosotros draw, y luego drop. ¿Sí? Six. Six. Entonces, nosotros draw, y luego drop. Five. Five, nosotros draw y luego drop. Ten. Luego decir ten. Nosotros click on the carton box and then draw and drop. Seven. Seven, okay. Draw, draw and drop. Nine. Number nine. Okay, nine. Entonces le damos draw, drag, luego drop. Escuchamos. Two. Es number two. Es number two. <coughs> Eight. Eight. Okay. Y la última que sería number three. Number three. Okay. Una vez que ya terminemos, entonces hoy sí apretamos finish. <coughs> Y ponemos comprobar mis respuestas. Ok. Y allí aparecen en color red las que están incorrectas. Y en color green las que están correctas. 
Ok, y aquí en the, the left corner, en la, en la esquina izquierda, aparece lo que es el score, ¿sí? lo que es la calificación. Ok, 10 out of 10. Ok, y así era prácticamente lo que era eh, hacer este ejercicio, ¿verdad? Eh, prácticamente <coughs> es un ejercicio de repaso que no significa que no necesitaba como un nuevo vocabulario, no necesitaba como un nuevo esfuerzo, porque es algo que nosotros hemos venido estudiando y repasando ya por, por ya varias semanas, ¿verdad? Entonces, nada más para poder introducir lo que es la clase del de día de mañana, <coughs> esperando que sus compañeros ya puedan estar aquí también presentes, <coughs> voy a compartir lo que es el vocabulario. El que vamos a estudiar el día de, de mañana. Entonces vamos a ver aquí. No sé si lo logra ver. Él. Sí, ahorita. Sí, perfecto. Ok. El día de mañana vamos a ver lo que son las professions. <coughs> tenemos professions y también tenemos occupations. Ok. ¿A qué se le viene a usted a la mente cuando usted escucha profesiones y ocupaciones? ¿Será que ambas son las mismas o son diferentes? ¿Qué cree usted? Yo la verdad siento que... Yo a veces siento que son las mismas, solo que unas requieren de estudio y otras no. Ok. <ríe> unas requieren... <ríe> Por ejemplo, las profesiones requieren como de un estudio académico, ¿verdad? Sí, son como prácticamente academic terms. En términos académicos, ok, hay mucha, mucha teoría, hay mucha lectura, hay mucha investigación, etc. ¿Sí? Por la parte de las ocupaciones, no es que se desliga la parte de no aprender o, no, o se desliga la parte de, de conocimiento científico, pero recae más a lo que es un conocimiento más técnico, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos lo que es el busher, ¿sí? El busher que es un carnicero, ¿sí? Un carnicero no, no estudió para ser carnicero y fue siete años a la universidad posiblemente para, no sé, cortar carne, ¿verdad? Ahora, muy diferente es un ingeniero, por ejemplo, en carne o en procesamiento de carne, ¿sí? O, un, no sé, un doctor en términos de, de, de procesamiento o de calidad de carne, ¿sí? A diferencia de un carnicero. No es lo mismo un orador, si ¿sí? un orador me refiero a una persona que da discursos a, por ejemplo, un recepcionista, un político, <coughs> con una bailarina de ballet, un astronauta con un taxi driver, una cashier con un lawyer, y así, ¿verdad? Entonces, en una recae un poco más de la investigación, la universidad, los estudios académicos, y el otro recae un poco más en lo que es el trabajo tecnificado, ¿sí? Esa es prácticamente la diferencia. Entonces, <coughs> Solamente le voy a robar tres minutitos de edad y luego lo despacho. <coughs> ¿Sí? Entonces, miren, aquí tenemos el vocabulario. Ese vocabulario es el que vamos a empezar a utilizar a partir de ahora, referente al tema de las professions y occupations. Okay. Entonces, tenemos speaker, delivery man, butcher, pharmacist, receptionist, politician, tour guide, interpreter, ballet dancer, Astronaut, huge, customs officer, lawyer, cashier, taxi driver. Vamos a dejar hasta taxi driver. Entonces yo quiero que ustedes me ayuden a pronunciar a cada uno de ellos. Desde speaker hasta lo que es taxi driver. Teacher, ¿podría repetir la última vez todo? Es que se escuchó un poquito entrecortado, entonces... Sí, claro, por supuesto. El primero es speaker. 
El segundo, delivery man. El tercero, doctor. Luego tenemos pharmacist. Luego tenemos receptionist. Politician. Tour guide. Interpreter. Ballet dancer. Astronaut. Judge. Customs officer. Lawyer. Cashier. Taxi driver. Are you see ready? Sí. Bueno, speaker, delivery man, voucher, pharmacist, receptionist. Eh, ese sí, no sé cómo se, se pronuncia. Politician. Politician. Uh -huh. Tour Tour guide. Ese tampoco no sé cómo se pronuncia. El de tour. Ajá. Ese es como tour guide. Tour guide. Con sonido como de D al final. Guide. ¿Y el que sigue? <ríe> el que sigue es interpreter. Bueno, el otro es ballet, ballet dancer. Creo uh -huh. que se dice. Ajá, uh -huh, dancer. Ah, eh, Juice, creo que se dice. Juice. Uh -huh. Juice. Awesome offi officers, uh -huh. creo que se dice. Ajá, uh -huh. customs officer. Uh -huh. Eh... Bueno, es que literalmente veo un poquito las letras borrosas, entonces no, no sé, no me entiendo muy bien a las letras. Las mira borrosas. <coughs> ok, pero voy a volverlas a compartir para que me lea las últimas tres. Al inicio es un poquito complicadito como saberse la pronunciación porque hay bastantes letras que uno dice, ay, ¿cómo se pronuncia? Pero ya después es bien facilito. <coughs> Nos quedamos en Customs Officer. Eh, sería lawyer si no uh -huh. me equivoco uh -huh. lawyer coach cashier cashier muy bien cashier y taxi driver taxi driver very good okay speaker deliver man washer pharmacist receptionist politician Okay. Entonces, para sus compañeros que miren este video, entonces yo también quiero que ustedes repitan ahí en su propio place, ¿verdad? Entonces voy a volver a repetir nuevamente y luego daré instrucciones para lo que prosigue para el día de mañana. Ok, así que pay attention. Speaker, delivery man, busher, pharmacist, receptionist, politician, Tour guide, o sea, con, con una D al final, ¿verdad? Guide, interpreter, ballet dancer, astronaut, judge, customs officer, lawyer, cashier, taxi driver, ¿sí? Y nos vamos a quedar aquí por cuestiones de time. Entonces, <ríe> Recuerden, tenemos professions y tenemos occupation, ¿ok? Una requiere, ¿verdad? De mayor preparación académica y el otro requiere de un poco de más preparación técnica, ¿ok? Entonces, pero ambas son súper, súper necesarias, ¿verdad? Y hoy en día necesitamos siempre tener una educación técnica. Si tenemos una licenciatura, necesitamos tener siempre una preparación técnica porque la preparación técnica son estudios complementarios a lo que nosotros aprendemos en la universidad, aprendemos en el colegio, ¿ok? Nos complementa, 
¿sí? Entonces, eh, vamos a parar aquí, because of the time, we are going to continue tomorrow. Please try to um, make a review about the, the professions and occupation we started today, and tomorrow we are going to continue. Ok, tenemos más vocabulario referente a las professions, ¿sí? Hay mucho más. Entonces, vamos a ver aquí en la clase algunos de ellos, pero tenemos que estudiar lo que nosotros vayamos, ¿verdad? Eh, estudiando aquí en la clase, porque hay bastante vocabulario y pues recordemos que también tenemos lo que son las evaluations, las que sí cuestan puntos, que al final pues eh, vamos a tener que poner en práctica todo ese knowledge que hemos aprendido. Así que, My recommendation is to study, okay, participate, okay, and put into practice what you learn here, okay? So, guys, any question, any doubt, don't hesitate and hit me out through the WhatsApp group, okay? I'm here, I'm your tutor, and I will help you if you require my, my help, okay? Stay safe, and I, I hope to see you tomorrow. Bye, Edras. Thank you for connecting. You're welcome, teacher. See you. Bye-bye.